நேயர்களே கொரோனா வைரஸ் நம்மளை தாக்காம இருக்க என்னென்ன வழிமுறைகளை நம்ம பின்பற்றணும் அப்படிங்கறத பாக்கலாம் இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா கொரோனா வைரஸ் நானூறுல இருந்து ஐநூறு மைக்ரோ விட்டம் கொண்ட அளவு அதனால நம்ம முகமூடி அதாவது ஃபேஸ் மாஸ்க்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா அதை வந்து நம்ம டெய்லி பயன்படுத்தினாலே அதை வந்து நம்ம தடுக்க முடியும் வைரஸ் காற்றுல வந்து கலக்கிறது இல்ல அதனால கொரோனா வந்து காற்றின் மூலம் பரவும் அப்படிங்கிற பயம் நம்மளுக்கு ஏற்பட வேண்டாம் ஆனா தரையில வந்து படியும் எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப கொரோனா வைரஸால பாதிக்கப்பட்டவங்க இருமறதுனாலையும் இல்ல தும்மறதுனாலையும் அவங்களோட உமிழ் நீர் அந்த தரையில படியும் அதனால நம்ம வீடு அலுவலகம் தரைகள் அது எல்லாத்தையும் அவ்வப்போது நம்ம என்ன பண்ணணும்னு பாத்தீங்கன்னா நல்ல சுத்தமா தொடக்கணும் கொரோனா வைரஸ் ஒரு உலோக மேற்பரப்புல எவ்வளவு நேரம் இருக்கும் அப்படின்னா பன்னெண்டு மணி நேரம் வரைக்கும் அது அங்க இருக்கும் அதனால சோப்பு போட்டு நம்ம தண்ணிய தண்ணி வச்சு அடிக்கடி கைகளை வந்து கழுவணும் கொரோனா வைரஸ் துணியில வந்து படிஞ்சதுன்னு வச்சுக்காங்களேன் ஒன்பது மணி நேரம் இருக்கும் அதனால துணியை துவச்சிட்ட பிறகு இரண்டு மணி நேரமாவது நம்ம வெயில்ல வந்து காய வைக்கணும் வைரஸ் நம்ம கையில விருந்ததுன்னா பத்து நிமிடங்கள் உயிரோட இருக்கும் அதனால ஆல்கஹால் இருக்கிற சானிடைசரை நம்மளோட பாக்கெட்லயோ இல்ல பேக்லயோ வச்சுட்டு இருக்கிறது ரொம்ப நல்லது கொரோனா வைரஸ் இருபத்தி ஆறுல இருந்து இருபத்தி ஏழு டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலையில வெளிப்பட்டா அது கொல்லப்படும் அதனால வெப்பமான பகுதிகள்ல அது வந்து உயிர் வாழாது எனவே சூடான நீர் நீங்க அடிக்கடி குடிச்சிட்டு வந்தீங்கன்னா நல்லது ஐஸ்கிரீம் மற்றும் குளிரூட்டப்பட்ட உணவுகளையும் தவிருங்க வெது வெதுப்பான உப்பு நீரால அந்த நீர் வந்து தொண்டையில் அடிக்கடி பரம் படுற மாதிரி அதாவது கார்கிள் சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா கார்கிளிங் பண்ணீங்கன்னா நீங்க அந்த வைரஸ் வந்து மேக்சிமம் உங்ககிட்ட பரவாம பாத்துக்கலாம் அதே மாதிரியே மாஸ்க் யூஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த சேம் மாஸ்க வந்து நீங்க கண்டினியூஸா வந்து போட்டுட்டு இருக்க கூடாது மாஸ்க் வந்து அழுக்காயிட்டா அத உடனே நீங்க டஸ்ட்பின்ல போட்டுட்டு வேற ஒரு மாஸ்க வந்து யூஸ் பண்ணுங்க மாஸ்க் போட்டுட்ட பிறகு நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ஃபேஸ்ல உங்களோட முகத்தையோ இல்ல நோ நோஸ் இல்ல வாய் பகுதியை வந்து அடிக்கடி தொடர்றத வந்து நீங்க மேக்சிமம் அவாய்ட் பண்ணிடணும் ஏன்னா உங்க கைகள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த கிருமி வந்து நிறைய நேரத்துக்கு வந்து இருக்கும் அதனால உங்களோட முகங்களை வந்து நீங்க தொடர்றத வந்து அவாய்ட் பண்ணிடுங்க பாதிக்கப்பட்டவங்க யூஸ் பண்ற பாத்திரங்கள் அவங்க ரூமு அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க யூஸ் பண்ற கதவு அவங்க டவல் எதுவுமே வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடாது சப்போஸ் அதெல்லாம் யூஸ் பண்ற மாதிரி இருந்ததுன்னா அதனால வாஷ் பண்ணிட்ட பிறகுதான் நம்ம வந்து அதை பயன்படுத்தணும் இரும்பும் போதும் தும்பும் போதும் வந்து பாத்தீங்கன்னா டிஷ்யூ பேப்பர் இல்ல கை குட்டை வச்சு நம்ம கவர் பண்ணிட்டு தும்புங்க அதே மாதிரி இப்ப உங்களோ கிட்ட யாருனா வந்து அந்த மாதிரி சிம்டம்ஸோட இருக்காங்க அப்படின்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க கிட்ட இருந்து நீங்க ஒரு டூ மீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் இல்லைன்னா ஒரு ஃபைவ் மீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் வந்து எப்பவுமே வந்து மெயின்டைன் பண்ணிக்கோங்க தென் நீங்க ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணும் பொழுது உங்களோட என்டையர் ஹேண்ட்ஸுமே வந்து நல்லா தரவா வந்து வாஷ் பண்ணணும் எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கையோட ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் தென் ஃபிங்கர்ஸ்க்கு நடுவுல இருக்க கேப்ஸ் தென் நெயில்ஸ் அல்லது நகங்களை சுத்தி எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபுல்லா நல்லா சோப் போட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணிக்கோங்க சோ வாஷ் பண்றதுக்கு டைமிங்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி செகண்ட்ஸ் வந்து சொல்லியிருக்காங்க டைம் ஃப்ரேம் சோ அந்த டுவெண்ட்டி செகண்ட்ஸ் நீங்க எப்படி வந்து ஈஸியா கேல்குலேட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹாப்பி பர்த்டே சாங் சோ ஹாப்பி பர்த்டே சாங் வந்து பாத்தீங்கன்னா மேக்சிமம் எல்லாருக்குமே தெரியும் அந்த சாங்க வந்து ஒரு ரெண்டு டைம் நீங்க பாடுனீங்க அப்படின்னாலே அந்த டுவெண்ட்டி செகண்ட்ஸ் டைம் ஃப்ரேம் வந்து அதுல வந்து நம்ம மேக்சிமம் வந்து கவர் பண்ணிக்கலாம் தென் சமைக்கும் பொழுது சமைச்சிட்ட பின்னாடி அதுக்கப்புறம் வந்து ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணிக்கோங்க தென் பெட் அனிமல்ஸ் கூட வந்து நீங்க மிங்கிள் ஆகுறீங்க பெட் அனிமல்ஸ் வச்சிருக்கீங்க வீட்டுல அப்படின்னா அந்த அனிமல்ஸ் கூட வந்து டீல் பண்ணக்கு அப்புறமா நீங்க வந்து ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணிக்கோங்க சோ இதெல்லாம் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னாலே மேக்சிமம் நம்ம இந்த கொரோனா வைரஸ் கிட்ட இருந்து நம்மள நாமளே வந்து ப்ரிவென்ட் பண்ணிக்கலாம் சோ அதை பத்தி நம்ம பானிக் ஆகணும்ன்ற அவசியம் கிடையாது பிரிவென்ஷன் இஸ் பெட்டர் தென் கியூர் 